Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural a Prefeitura Municipal de Paracatu realizou ontem, dia 24 de janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, uma reunião com representantes das comunidades rurais do município para tratar de assuntos relacionados ao homem e mulher do campo. Os presidentes de associações rurais estiveram na reunião para traçar estratégias e saber dos projetos para a zona rural. Além do prefeito Olavo Condé, também participaram os secretários de Agricultura, Transportes, Obras, Saúde, de Governo, de Ação Social, Assessoria de Comunicação da Prefeitura, representantes da Câmara Municipal, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, da Emater MG, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e presidente da Central das Associações Rurais. O secretário de Agricultura, Everton Luiz da Silva, técnico em agropecuária, com habilitação em meio ambiente, falou ao Paracatu Rural sobre alguns projetos de 2019. Bom, Francis, hoje a gente está aqui para poder falar do programa de silagem, que vai começar a partir de semana que vem, e está passando todo um planejamento da secretaria para o ano de 2019. A gente vai estar colocando aqui um calendário de atendimento de cada programa, para poder o pessoal já estar preparado para quando chegar a época de, de fazer, receber o benefício. Né? E também a gente vai estar abrindo para poder pegar as demandas das associações para a gente trabalhar e ver o que, que dá para a gente atender. A gente está aqui para, para fazer um trabalho de excelência, foi o que o prefeito pediu para a gente quando chamou para assumir a pasta, fazer um trabalho de reaproximação da prefeitura com as comunidades rurais, e fazer um trabalho humanizado, onde a gente atenda com, com um carinho maior as comunidades, os presidentes. Então, com esse pedido do prefeito é que a gente vai estar trabalhando. Nos últimos dois anos, quais foram os principais problemas enfrentados pelos, principalmente os presidentes de associações? A gente viu que eles têm muito, têm procurado a gente já muito para discutir a respeito do programa de gradagem, da forma de pagamento do combustível das reuniões que não acontecem mais nas, nas comunidades rurais. A gente já sabe que tem várias, várias reclamações, vários pedidos para ser atendido, mas a gente está aqui hoje para receber mesmo, de fato, essas demandas para a gente poder trabalhar em si. O produtor rural, então, agora pode contar mais com a Secretaria de Agricultura? Sim, na medida do possível a gente vai fazer o que for necessário para atendê-los. Com relação a pessoal... Há alguma necessidade de aumentar hoje o, o número de, de servidores na secretaria? Bom, o trabalho da secretaria hoje, com os servidores que a gente tem, e o, a estrutura que a gente tem dentro da secretaria, está sendo o suficiente. Mas, lógico que quando o trabalho for aumentando, as demandas forem aumentando, vai surgir mais necessidade e, com certeza, o prefeito vai estar pronto para atender e, e disponibilizar pessoal para trabalhar para os agricultores familiares. E há alguma novidade por aí para o produtor rural para esse ano 2019 ou 2020? Bom, a gente espera que a economia continue dando, com essa tendência de melhora da agora para frente, com mudança de governo. Né? A gente sabe que o município, o município tem enfrentado grandes dificuldades com essa falta de repasse do governo estadual. Se a gente conseguir que esses recursos voltem a chegar ao município e continuar com a economia em crescente, a gente tem sim a esperança de conseguir atender alguns programas que não, não vêm sendo desenvolvidos no município, que é o programa Paracatu Cria Bem, que disponibiliza uma certa quantidade de pequenos animais para a criação do, dos agricultores. É, através do programa Paracatu planta bem a questão da distribuição de semente, de insumos, e, mas isso tudo vai depender da questão do, do crescimento econômico do município, da, do recebimento dos recursos que o Estado precisa passar, para a gente ter condições de desenvolver esses trabalhos. Everton, ano passado a gente pôde acompanhar um dos programas, é, um dos trabalhos que, no caso, estariam continuando e devem continuar agora em 2019. Um deles é o 
o diagnóstico que foi feito com relação ao queijo. Este programa e outros que estão em andamento, que eu gostaria inclusive que se citasse, eles vão continuar esses programas, principalmente no que tange a regularização do produtor rural, para que ele possa comercializar o seu produto, principalmente de origem animal, como queijo, o leite, leite até que tem a questão da regularização pela, pelas cooperativas, mas o queijo, o frango abatido, é, o mel, há alguma coisa nesse sentido de continuidade? Sim, hoje a nossa legislação ela é de 1993, então é uma legislação que já está bem antiga, precisando ser trabalhada para poder dar condições do agricultor familiar, do pequeno produtor, do pequeno é, industrializador de alimentos poder estar tá trabalhando. Né? A nossa lei ela foi feita para atender grandes indústrias, então ela, do jeito da forma que está hoje, é praticamente impossível um pequeno produtor, um, um agricultor familiar conseguir regularizar. Então, nesse sentido, a gente já está trabalhando, já foi feito um escopo de projeto de lei, já passou pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, agora está sendo encaminhada para a mão do prefeito, para poder a gente ter condições de atender a agricultura familiar, o pequeno produtor, e dar condições a eles de regularizar a sua produção. Com relação ao queijo, esse trabalho está sendo desenvolvido em parceria com o SEBRAE, eles estão ainda fazendo um, 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 um fechamento do trabalho que foi realizado para poder passar para a gente quais os, 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 os gargalos da coisa que precisa ser desenvolvida para poder a gente legalizar a questão do queijo aqui no município. Na reunião de ontem à tarde, com representantes de várias associações rurais de Paracatu, secretários municipais que estão diretamente ligados aos produtores, técnico em agropecuária Carlos Henrique da Silva, extensionista agropecuário da Emater MG, destacou a importância da parceria que a entidade tem com o município de Paracatu, contribuindo para a continuidade das ações de assistência pela Emater, mesmo nesse momento de crise enfrentado pelo governo estadual. Uma das secretarias que possui maior ligação com o homem do campo é a Secretaria de Transportes. O secretário Paulo Antônio Pereira, que já conversou conosco antes apresentando aí os projetos, falou ontem também de mais novidades para 2019. Bom dia, França. Eu queria tranquilizar, França, o pessoal da zona rural, que nós já estamos tá começando e começando bem. Já temos quatro patroas hoje trabalhando na secretaria e até dia primeiro vai entrar mais três. Então eu quero lisar todas essas estradas, é, vários matabu vai ser assentado ao longo desse ano, eu estou licitando já e várias pontes também vai ser executada. Inclusive dia primeiro nós inicia mais uma e depois nós vamos para lá para Santa Bárbara e, e vários outros que tem que fazer aí que já está no cronograma. Então pode ficar tranquilo que nós vamos trabalhar e trabalhar muito para dar condições desse pessoal estar tá trafegando, trafegando com segurança na, na nossa, no nosso município. Paulinho, um ouvinte, na verdade alguns ouvintes entraram em contato também, querendo falar depois daquela reportagem, e me fizeram a seguinte pergunta, Alô Francis, além do trabalho de engenharia todo que é, é feito a, na, no trabalho com as estradas rurais, há também uma preocupação com a questão ambiental dessas estradas? Sim, nós, nós estamos preocupados com isso, então todas as estradas, mesmo, a gente tá, vai para o azedo, vai fazer as bacias de contenção de água, que é um jeito da gente preservar mais. Os produtores rurais, alguns, é, de certa forma, avançam um pouco a cerca para aquela área lateral à estrada, de uma certa forma, que é usado para poder tirar, fazer esses bigodinhos, vamos chamar assim, né? Para fazer a, o escoamento da água, para ela não ficar empossada na estrada e prejudicar. É, o que, que esse produtor rural, esse proprietário rural, precisaria fazer com relação a essa cerca, Paulinho? Ô, oh, Francis, foi até bom você entrar nesse assunto, que a gente pede a colaboração desse, do, desses produtores que faz a cerca muito próximo à estrada. A dificuldade nossa é muito maior para estar tá dando manutenção e para essa manutenção conservar mais tempo com a estrada boa porque não tem jeito você tirar água hoje o que mais estraga estrada é água infelizmente quando a cerca está dentro da estrada a gente não tem condições de estar tá tirando a água e às vezes a dificuldade aumenta muito mais então pedir a colaboração de cada um produtor que se for fazer uma cerca é, respeita o limite, deixa lá uns 5, 6 metros fora da estrada, que a gente possa tirar água, possa fazer as barraginhas. Paulinho, 
vou fazer um, um acordo com você aqui então. Toda semana você vai mandar para a gente uma informação de que região que vai estar sendo trabalhada, para que o nosso produtor rural fique inclusive atento a isso, possa talvez adiantar alguma coisa, para ele não ficar ali meio que de uma certa forma transtornado, né, por conta da obra, que é bom para a região, mas às vezes dificulta um pouco o escoamento da produção dele. Vamos fazer esse acordo? Sim, França. Para mim vai ser muito bom, sabe por quê, França? Por conta que aí, aonde as marcas tiver, a região que der, quando você vai falar na rádio, o pessoal fica atento. Às vezes a máquina passa para o fazendeiro, está precisando de alguma demanda lá, a máquina está lá do lado, é muito mais fácil a gente resolver. Então eu vou fazer esse compromisso com você, que toda segunda-feira eu vou colocar aonde as máquinas vão estar trabalhando e as demandas nós vão estar fazendo, que aí qualquer coisa o pessoal vem nos procurar enquanto a máquina está na região. Ok, e o telefone, vamos deixar de novo? O telefone é o meu, 999-20-0270, o do Heber, 999-82-7564 e o do Evan, 999-91-6768. E o da Secretaria, 3671-4614. Cerca de 70, 80 pessoas participaram da reunião realizada ontem na ACE. Entre prefeituras, secretários, entidades e representantes de associações rurais de Paracatu. O presidente da Central das Associações, Deusdeto Soares Santana, disse que a reunião foi um momento bastante esperado. Mas, é, é um momento que a gente estava esperando, né? Dessa dificuldade dessa aproximação do que a gente não tinha na Secretaria de Agricultura que a gente teve no governo anterior. Que as associações rurais, ela, é muito difícil você fazer o trabalho, porque os presidentes das associações são é voluntários, né? e você busca a melhoria da sua comunidade. E a Secretaria de Agricultura ela foi criada para atender o homem do campo. E aí dificultou todo esse trabalho né, de fazer uh, o, os benefícios chegar até o agricultor. E o agricultor, ele não tem toda essa documentação. Paracatu tem muito, né, os assenta, até os assentamentos são muitas pessoas irregular, sem documentação, tem porceiro, arrendatário, né, que não tem aquela documentação toda que exige. Mas se o cara tem seu cartão de produtor, ele prova que está lá, tem uma declaração da associação, ele tem que ser atendido. É o homem que está lá no campo, se não ajudar ele vai vir para a cidade desempregado. Né? Então é essa volta, né? acredito muito né, que o governo dos quatro anos anteriores era um governo participativo, o governo participava das comunidades. E nesses últimos anos, dois anos, foi um governo oposto. Né? A gente não conseguia falar com o prefeito, né? quando você encaminhava a secretaria era muito difícil. Então eu, como representante da classe, estou falando o que aconteceu. Né? Você veio chegar, o secretário de agricultura chamar até a polícia, né? para mim lá no dia. Então assim, a gente estava descrente, mas esse ano de 2019, a gente voltou com toda a esperança de fazer um trabalho bom, né? de ajudar o homem do campo. Nós precisamos ser ajudados, né, tanto com esses anos de seca. E acredito muito o Everton, uma pessoa que eu conheço desde menino, uma pessoa além de ser competente, uma pessoa que tem vontade de trabalhar e conhece a realidade do homem do campo. Então eu acho que é tranquilo, o Olavo eu sei que ele é o um, um homem do campo, ele sabe da nossa dificuldade, mas eu sei que o prefeito não dá conta de olhar tudo. Né? Então ele bota o secretário lá e passa a responsabilidade para ele. Mas eu acho que custou chegar no Olavo essas dificuldades que nós estávamos tendo aí. Mas eu acho que é tranquilo, dá para a gente estar tá fazendo essas propostas, né? e tem muita coisa boa aí que a gente tá, já sentou com o Eve, para a gente estar tá encaminhando. Né? E é só agradecer aí que, e, e sucesso nessa nova empreitada aí. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa 
vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É bom ou não é, só? So? <risos>